Hey YouTube, what's going on? This is I Talk Fortnite back again with another item shop video. Today is May 29th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. I have not uploaded anything today because I've been grinding a lot of Team Rumble. I am actually level 99 right now, so should be hitting level 100, I hope, by tomorrow. If you see anything in the shop that you would like to buy, make sure you use code ITALKFORTNITE. Oh my god, jump shot is back. And Triple Threat is back. We are buying it. The Half Court set has finally returned. It's only been over 300 days since this set came back. The Slam Dunk. Sorry about that noise. We're buying this as well. It's back. And the Hangtime Glider. And we're buying this too. There you go. It's finally back. I figured it was going to come back. And guess what? I'm not even upset that it's back. Uh, Rec Raider's back. Comes with backlink diving tank. Not a great skin. Moniker is back. I actually just looked him up recently. He hasn't been out in over like two months. So I'm okay with him coming back. Lucky pickaxe. Magic Wings glider. Great glider. One of the best. Baller emote is also back. And Baller hasn't been out in over 200 plus days as well. Wow, man. And the Buckets emote is back. And that's it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop. Subscribe for daily content. Have a good one now. See ya. Yo, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen reagiere ich auch heute wieder auf den neuen Fortnite Shop, der sich genau jetzt updatet. Also schauen wir mal, was da so reinkommt. Und nichts Neues. So. Aber ich denke, der Shop wird sich wahrscheinlich im Laufe des Tages heute nochmal updaten. Heute kommt ja das große neue Update. Wir bekommen auch diese neue SMG hier rein. Ähm, deswegen denke ich mal, wird sich der Shop irgendwann nachher nochmal aktualisieren. Falls ihr das nicht verpassen wollt, wenn hier neue Skins reinkommen, unbedingt jetzt mal schnell die Glocke aktivieren. Also einfach mal kurz runter scrollen und dieses kleine Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button anklicken. Dann bekommt ihr meine Benachrichtigung. Sobald hier sich der Shop updatet, bekommt ihr eine Nachricht auf euer Handy. Es lohnt sich also wirklich hier zu abonnieren und die Glocke einzuschalten auf dem Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Cobra Crew Set hier auf der linken Seite. Die haben ja neue Styles dazu bekommen. Einmal der Shade Skin und auch der Rebell Skin mit diesem ziemlich heftigen Baseballschläger als Backpack. Finde ich ziemlich cool. Hier seht ihr auch mal die beiden alternativen Styles. Ich kann es auch mal hier ganz kurz zeigen. Warten wir jetzt kurz eine Sekunde. Los, komm. Okay. Hm, sie will irgendwie nicht. Leute, er hat hier oben auch eins von drei zu stehen. Und er zeigt wahrscheinlich, ja, er zeigt die Styles an, die es gibt. Aber... Bei ihr hm, steht es nicht da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr hier in der Übersicht nochmal die, die äh, beiden Styles, die es halt dazu gibt. Ähm, ja, scheint mir ein bisschen verpackt zu sein. Egal. Und dann haben wir noch weiterhin hier den Netzfetzer, die ganzen äh, Spinskins. Genau. Dieses Auge beginnt so zu leuchten, obwohl nur das eine der Auge leuchtet. Keine Ahnung wieso, aber nur das linke Auge beginnt hier zu leuchten. <lacht> Keine Ahnung. Dann haben wir noch dazu den Flugweber. Ein ziemlich krasser Gleiter. Und dann haben wir noch die beiden Skins drin. Einmal der Spinnritter mit seinem Schild. Finde ich, sieht ziemlich heftig aus. Sogar teilweise besser als der schwarze Ritter. Und dann noch als letztes die Rachne. Den Skin selbst finde ich nicht so krass, aber der Backpack schaut natürlich ziemlich heftig aus. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Besticor Skin drin. Der hat vier verschiedene Styles. Auch der Backpack hat vier verschiedene Styles. Ihr seht die hier auch in der Übersicht. Das sind so Tier-Skins. Ich muss sagen, ich finde den Skin ein bisschen zu dick. Also spiele ich nicht so gern, wenn, wenn die so riesig groß und ja, breit gebaut sind. Wir hatten mal eine Umfrage gemacht, so da waren 95% aller Leute spielen mit weiblichen Skins lieber. Das ist eine, eine eindeutige Zahl. Auch der ähm, Zerfleischer hier hat vier verschiedene Styles. So schon die aus. Man kauft quasi eine, eine Hacke und bekommt halt dann automatisch vier dazu. Und dann haben wir noch als letztes den Benzin. Auch der hat äh, vier verschiedene Styles, auch wenn die sehr, sehr ähnlich ausschauen. Also der Unterschied ist nur minimal in der Farbe. Also jetzt alles nicht so nicht so krass. Ja, dann kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr habt gestern wieder die 5000 Likes geknackt. Das war schon, ob ihr heute die 5100 knackt. Dann haben wir den Fackelwirbel drin. Finde ich leider viel zu teuer. Also 800 V-Bucks für den Emote ist in meinen Augen eher rausgeschmissenes Geld. Dafür müsst ihr doch irgendwas Besonderes haben. Keine Ahnung, Feuerspein oder sowas. Ich hatte es ja letztens schon mal angesprochen, dass der ja für den Preis einfach zu wenig kann. Weiß ich, würde ich nicht empfehlen. Da fehlt mir das Besondere etwas. Dann haben wir noch die Kuppelhacke. Finde ich auch jetzt nicht so krass. Habe ich mir zwar gekauft. Vor allen Dingen wegen dem Sound. Aber besonders häufig habe ich die dann nicht gespielt. Dann haben wir noch Total Funky. Oh nein, jetzt muss ich aber die Musik anmachen. Für euch, Leute, nur für euch. So, schalten wir die Musik an. Oh Gott! Ah, meine Ohren! Oh Gott! Ich habe mein Headset gerade auf voll Lautstärke gestellt. Ja. Ja, das ist die Musik. 
Jetzt habe ich einen Hörschaden dadurch. <lacht> Auf jeden Fall würde ich die Musik eher nicht empfehlen. Ich bin einfach kein Fan davon. Ich benutze die Musik halt gar nicht. Ihr habt es gesehen, ich habe sie deaktiviert. Würde ich deswegen nicht holen. Dann haben wir noch die Maki-Meisterin, die schon sehr, sehr häufig jetzt in der letzten Zeit drin war, mit diesem Shrimp auf dem Rücken. Ich dachte erst, das wäre ein Lachs, aber es ist ein Shrimp. Dann haben wir noch den Elektro-Swing. <lacht> Ja, der Song ist richtig cool, die Musik und auch der Dance. Sehr, sehr geil. Also der kostet auf, äh, beziehungsweise der könnte auf jeden Fall 800 V-Bucks kosten im Vergleich zu dem hier. Also wenn sie das tauschen würden, wäre ich komplett fein mit. Also wenn der hier 800 kosten würde, ist auf jeden Fall viel, viel geiler, der Elektro Swing. Und im letzten Slot, der Kommando, hatte ich auch letztens angesprochen, dass ich den richtig cool finde. Für nur 800 V-Bucks kann ich absolut empfehlen. Und jo, das war's da schon zum heutigen von Shop. Äh, wie immer, wenn ihr neu seid und hier noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt ein Abo da. Und falls ihr abonniert habt, dann aktiviert jetzt mal schnell die Glocke. Einfach kurz runter scrollen und auf dieses kleine Glocken zu klicken. Dann bekommt ihr jeden Morgen eine Benachrichtigungen, was Neues im Fortnite Shop hier drin ist und ihr verpasst nie wieder auch nur einen neuen Skin, auch wenn heute nichts Neues reingekommen ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der im Laufe des Tages jetzt dann heute sich nochmal updatet. Ich werde euch auf jeden Fall ein Video dazu machen, deswegen, ja, aktiviert schnell die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen wollt und dann, ja, hoffe ich, ihr habt noch einen entspannten Tag. Wir hören uns morgen wieder. Äh, tragt gerne die Credit Codes doch hier ein und dann macht's gut. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite back again with another item shop video. Today is May 28th, 2018. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. Today I talked about Fortnite skin bundles that used to be sold in the shop. Uh, definitely check out that video if you want. If you see anything that you want to buy in today's item shop, make sure you use code iTalkFortnite if you would like to support me. Sorry if you hear rain and thunder. Uh, it's it's kind of an easy story. Uh, I bought Leviathan and my mom got really upset at me that I bought it because it's such a bad skin uh shade is back and maverick is also back so this is perfect if you want both of the edit styles which is really really cool the back bling is also very good bad attitude so i don't think it's going to show the shade ones but there it is in the feature right there so that's awesome okay uh spider knight is back again tired of seeing him arachne is also back tired of seeing her too uh web breaker and the Hatchling Glider, I dislike this glider a lot, honestly. Beast Mode is back. Haven't seen him back in a while. He's got four added styles. Way too bulky for me, though. Would not recommend. Mauler. Wouldn't even let me do the sound test. And the Fuel Glider that has four added styles that just matches the colors. And the Rhino Beast Mode Wrap Bundle. Four wraps. I'm not going to cycle through them all, but there's four for 600 V-Bucks. It's totally worth it, in my opinion. Uh, Fire Spinner emote is also back, which, again, I kind of see this emote too much, too. Again, apologies for the rain. Clutch Axe. Get Funky Music is back. It's not bad. It's not bad music. Uh, Maki Master is also back. See it a little bit, too. Uh, Electro Swing. Obviously a classic emote. It's really good. And the commando skin. And that's it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like and comment down below what you think about the shop. If you want to use me for support a creator, my code is italkfortnite. I'm going to go back inside now. Have a good one. I'll see you.